Hola niños y niñas, ¿cómo están? Primero que nada, desearles un feliz día del alumno. Ojalá que la pasen bien y que estén tranquilos en sus casas y que todos estén muy bien. Eh, la clase de hoy tiene que ver con la comedia. Habíamos estado viendo ya el género dramático, algunas de sus características principales, ¿cierto? Y la comedia es uno de estos subgéneros que se crearon eh, en Grecia antigua, como del siglo V a.C. Y eh, ha sido desde ese entonces uno de los géneros más importantes del de drama, del género dramático. Ya, eh, la comedia siempre ha tenido un trasfondo de crítica social. Ya, aunque esta crítica, como les pongo aquí, depende mucho del contexto histórico en el que se presenta. ¿Ya? ¿Qué quiere decir el contexto histórico? Es en qué momento de la historia se escribieron las comedias que, que uno lee. ¿ya? En sus inicios, en Grecia, eh, se trataba de usar a personajes de clase social baja generalmente como los personajes de una comedia y se hacía para resaltar los vicios humanos como el alcoholismo o eh, la torpeza, eh, ser muy avaro, muy egoísta. ¿Ya? Esas cosas se trataban de reflejar y se hacían con gente de clase social baja porque los que escribían las comedias en ese tiempo era la gente más letrada, la gente de clase alta, porque en esa época solamente unas muy pocas personas eran capaces de entrar a la educación, ya de tener acceso a la educación. Por lo tanto, los que escribían esas historias eran ellos, los de clase social alta, hombres. ¿Ya? Entonces eh, veían en la gente más vulgar, entre comillas, eh, las cosas negativas de la época. No se podía reflejar en un rey, por ejemplo, o en alguien de la nobleza, eh, aspectos negativos de la sociedad, sino que se fijaban en la gente de menos recursos. ¿ya? Ellos son los que podían mostrar eh, las cosas negativas. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo... Eso fue cambiando, ¿ya? Mientras más gente tenía acceso a, a la educación, eh, la comedia pasó a ser parte más del pueblo y a partir de las clases populares eran las que hacían las críticas sociales, ¿ya? Por ahí, por la Edad Media, por ejemplo, la comedia principalmente reflejaba eh, los malos, los vicios o las malas actitudes que tenían los reyes, por ejemplo, ¿ya? O las... Eh, altos mandos eclesiásticos de la iglesia, ya también se criticaba a ellos. Si se fijan en la comedia ahora, por ejemplo, tanto los shows eh, cómicos como obras cómicas, se critica más que nada a los poderosos, ya a los empresarios poderosos o a los políticos. Ellos son los que reciben la mayor crítica, que no quiere decir que no exista otro tipo de comedia también, ¿cierto? También existe una comedia más básica que no se trata de crítica social, sino de eh, solo situaciones absurdas y ridículas. Sin embargo, se suele eh, tratar de, de hacer una crítica a la gente que teniendo poder lo utiliza de mala forma y eh, maltrata a los demás. Ya. Eh, ahora vamos a estudiar los elementos cómicos, ya que eh, aparecen en su libro de todas maneras, pero se los voy a explicar aquí. Ya Hay ciertos elementos que producen risa y diversión y que ayudan a que un texto pueda ser cómico. ¿Qué elementos son estos? Bueno, un uso del lenguaje lúdico. Esto quiere decir que se juega con el lenguaje, ya no se usa un lenguaje formal y serio como en la tragedia, sino que eh, se utiliza de tal manera que cause risa. Puede ser a través de exageraciones, incorporando modismo a los personajes, ¿ya? Eh, una, una frase repetitiva, no sé, cualquier uso del lenguaje que eh, trascienda esa seriedad y nos lleve a, a la risa. ¿ya? A veces son personajes muy gritones, a veces... Eh, se exagera la forma de hablar de algunos personajes para causar ese elemento de diversión. También se usan personajes caricaturescos. ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? 
que se simplifica un poco a, las perso a los personajes eh, para que sean graciosos. Ya se exageran rasgos eh, propios, como por ejemplo lo que hace Kramer, si lo vieron en el festival, él exagera algunos de los detalles que caracterizan a ciertos políticos chilenos u otros personajes de la farándula, ¿cierto? Y eh, los exagera para hacer que sean chistosos, para que la gente se dé cuenta de que esas son las características graciosas que puede encontrar una persona. ¿ya? Entonces, en las comedias generalmente no se ahonda mucho en la personalidad de los personajes. Ya no tratamos de, como en, en textos narrativos más modernos, no tratamos de entender... Eh, que estarán pensando, sintiendo los personajes, sino que más bien se hacen simples. ¿ya? Se trata de simplificar. A eso se refiere con caricaturescos, porque es como que se hace una caricatura de los personajes. ¿ya? Si ustedes se fijan, cuando una persona dibuja caricaturas, casi siempre exagera ciertos rasgos y no son muy eh, detallados. ¿ya? Por eso se llama caricaturesco. Y otro elemento cómico son las situaciones de equivocaciones ya es una de las bases más clásicas del humor el crear situaciones ridículas donde los personajes eh, se ven enfrentados a estas situaciones extrañas y fuera de lugar y tienen que enfrentarlas eh, o a veces los mismos personajes son los que contradicen eh, con su forma de actuar eh, el objetivo que están buscando ya ellos están buscando un objetivo pero eh, actúan de, de manera contradictoria y provocan no obtener ese objetivo ¿Ya? Entonces esos son tres elementos básicos de la comedia Desde la comedia clásica hasta hoy Se utilizan estos elementos ¿Ya? Eh, Las comedias también deben dejar en evidencia La forma de pensar o visión de mundo de una época determinada Aquí ello se ve reflejado en los siguientes conceptos ¿Ya? Entonces las comedias, como todo texto narrativo y literario y dramático, eh, reflejan un poco cómo es la sociedad de cierta época. ¿ya? ¿Qué cosas encuentran chistosas en cierta época? ¿Qué cosas son las que tienen que criticar? Entonces, eh, a través de, de ellas podemos entender un, un poco la forma de pensar y eh, de sentir de la humanidad en esa época histórica. Ya. Esto se ve reflejado principalmente en ciertas creencias. ¿Qué es una creencia? Es una idea o pensamiento que se asume como cierta por una persona o por un grupo de personas, a pesar de no poder comprobarse. Ya Entonces es algo que uno cree que es verdad, sí o sí, y lo dice de esa manera, a pesar de que no puedo comprobar que eso sea cierto. Ya, Por ejemplo, eh, pensar que todo lo malo sucede por algo, es una creencia, ya que realmente no, no puedes comprobar que si pasa algo malo es porque tiene un motivo o razón de ser. Sin embargo, uno puede creer que eh, cuando pasa algo malo es porque eh, tienes que aprender algo de eso o te puede enseñar algún tipo de lección. Sin embargo, eso no es comprobable. ¿ya? Eh, las creencias religiosas, por ejemplo, también... Eh, existen que tiene que ver con creer o tener fe en algún aspecto religioso, en algún dios, en algo así, y en verdad tampoco es comprobable, ¿cierto? Es solo una creencia, algo que una persona cree. Otro tema son los estereotipos, y esto es muy importante, esto sí que aparece mucho en la comedia, ¿ya? Los estereotipos es tener una visión eh, simplificada o generalizada de un grupo de personas ¿Ya? Entonces crees que toda la gente que pertenece a ese grupo Son iguales A pesar de que eh, Obviamente cada persona tiene su personalidad Y su forma de ser Uno eh, los pone a todos en un mismo grupo Ya nosotros estudiamos esto el año pasado Con estereotipos en la publicidad Pero también se usan en la comedia ¿Ya? Eh, nosotros vimos por ejemplo los estereotipos de género que son estereotipos de género? Es eh, clasificar a todas las personas de un mismo género, masculino o femenino, con ciertas actitudes ya simplificadas. Por ejemplo, la mujer veíamos que en la publicidad siempre se le veía como o dueña de casa o con una visión sexualizada, ¿cierto? O sea, o la mujer era eh, una persona que tiene que atender, que, que hace todo bien en la casa, que busca... 
eh, atender a su marido, ¿cierto? Y también, eh, por otro lado, se le veía como un objeto sexual, ¿ya? Con la sensualidad y todo. En la comedia, por ejemplo, siempre se ve a la mujer, eh, en la comedia más básica, en, si ven en películas, eh, siempre se le ve a la mujer como, por ejemplo, la mujer estupenda y rubia casi siempre es tonta, ¿cierto? Y eso es un estereotipo. Obviamente no podemos saber cómo es una persona solo a partir de su apariencia. ¿Ya? O la esposa como que reprime a su marido, que también es un típico eh, estereotipo que se ve en las comedias, en las películas cómicas, por ejemplo. ¿Cierto? Que el marido es como que casi tiene que pedirle permiso o que está asustado de su esposa, que es eh, la que pone las reglas y que... Eh, lo sofoca, ¿cierto? También hay estereotipos raciales. Eh, veíamos, por ejemplo, en la publicidad que habían comerciales, por ejemplo, el de Té Supremo, donde muestran a una persona india, ¿cierto? Y lo hacen muy estereotípico. Lo ponen como hablando de cierta forma y marcando sus características raciales sin saber y sin ahondar en cómo podrá ser la individualidad de cada persona. ¿Ya? O en las películas, generalmente, por ejemplo, las personas negras las ponen como parte de los guetos y, o son más maleantes, ¿cierto? Y eso también son estereotipos negativos de las razas. Eh, o en el, el hecho de que se conozca a los chilenos como ladrones, por ejemplo. ¿ya? Es un estereotipo porque no quiere decir que todos los chilenos obviamente sean ladrones, pero eh, se mete a toda la gente en un mismo grupo. Y hay una versión simplificada de cómo pueden ser las personas. También veíamos este tipo de clases sociales eh, el año pasado, que era, por ejemplo, que, que es lo mismo que, que les contaba antes también. Son ideas que vienen desde Grecia hasta hoy, ya que es como la gente con dinero generalmente eh, representa los valores positivos, ¿cierto?, en cambio, se estereotipa a la gente con menos recursos, como que fueran más tontos o que quisieran aprovecharse o eso. Se ven entonces muchos estereotipos en la comedia. En un principio no se hace como algo negativo necesariamente. ya Es porque eh, es más simple ver la vida de esta forma y crea personajes graciosos. Sin embargo, el, el uso extremo de estos estereotipos puede causar efectos negativos, porque en el fondo uno empieza a creer que de verdad la gente es de esa forma ya de verdad empieza a creer esos estereotipos y eso provoca prejuicios que un prejuicio es hacerse una idea previa de una persona o de un grupo de personas puede ser una idea positiva o negativa ya y eh, uno cree en, tiene una idea previa de las personas solo porque pertenecen a una categoría ¿Ya? O sea que también se ignora la individualidad de las personas. Ya, por ejemplo, un prejuicio. Si yo voy andando en auto y veo a dos personas haciéndome dedo para que los lleve, yo al tiro van a aplicar mis prejuicios. Ya si veo a dos hombres vestidos como eh, con ropa ancha o sucia, y inmediatamente no voy a confiar en ellos. ¿Por qué? Porque tengo un prejuicio social. ¿Ya? En cambio, si viera a quizá una pareja que se vean más limpiecitos, ordenados, probablemente considere más llevarlos. Y esos son prejuicios, porque puede que esta pareja sea un malas personas y me roben el auto y la otra persona haya sido muy buenas personas, ¿cierto? Sin embargo, todo la, todos nosotros, a partir de lo que conocemos, de la cultura, de cómo nos han criado, tenemos prejuicios metidos en la cabeza, ¿ya? También, no sé, saber que alguien es homosexual y creo que va a ser afeminado. Eso es un prejuicio. Y también un estereotipo, ya que, que todos los homosexuales sean afeminados o tengan características femeninas, es un estereotipo. Porque claramente no toda la gente homosexual es igual. Ya son personas y por lo tanto tienen su individualidad. Algunos pueden tener características más femeninas y otros muy masculinas, ya, todo eso depende de cada persona. Entonces, este tipo de eh, prejuicios y estereotipos 
se utilizan mucho, mucho, mucho en la comedia. Eh, y a partir de ello se crea algo que se llaman tipos literarios, ¿ya? Como el tipo eh, de Lavaro. Y se crea una persona que es una caricatura de persona y que se repite a lo largo de varios eh, textos literarios. ¿Ya? Eh, esos son los conceptos que vamos a revisar por hoy, por esta clase. Eh, la próxima semana vamos a revisar cada uno de los tipos literarios que eh, van apareciendo en la literatura, tanto en la comedia como en otros tipos de texto. Y eh, vamos a, a revisar la tarea que les voy a dejar ahora, que es un texto más o menos largo, pero eh, es una obra, así que se lee rápido, ¿ya? porque son solo diálogos. Eso hace que se tenga una lectura mucho más veloz. Eh, la tarea entonces es leer el estornudo que aparece de la página 94 101 de sus libros y responder las preguntas que aparecen de la página 102 a la 104. Cualquier duda que tengan sobre este tema o sobre el género dramático en general, me la hacen saber. Acuérdense también que la próxima semana... Me equivoqué porque la próxima semana vamos a revisar los tipos. La próxima semana es el control de lectura. Ya chicos, así que yo les mandé el libro. Traten de leerlo esta semana para tenerlo fresquito y eh, eh, para que les vaya bien en la prueba. Eso, los que no me han enviado sus trabajos aún de género argumentativo, envíenmelos por favor. Espero que estén muy bien, cuídense y nos estamos comunicando. Un abrazo, chicos. Cuídense.